ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟನಿಮ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹೌದಾ ಸೊ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಕೋಲ್ ಮೈನರ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಕೋಲ್ ಮೈನರ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಎರರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಕಾ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಕೋಲ್ ಮೈನರ್ ಅ ಕೋಲ್ ಮೈನರ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದನೇದು ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈ ಅಂತ ಇದೆ ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ
minor for 22 years anta e riti de. So next in non the auriti de d tuana. When I turn 45, I will have been a coal miner for 22 years anta e de. So will yen change de. Yerdu tense form ade riti de sentence kuda ade riti de. Yen changes de adun gamanda lirbeko. B sentence ali ni de comma i de. How the when I turn 45 ali ni de ri comma i de. So next D ali ni de semicolon ni de. How the when I turn 45 anta i de semicolon anta i de. So i ri ti sentence panda ga nau semicolon na use mar bar do. How the comma use mar beko. Illa andre I in anta use mar beko. Okay. So i ri ti bandre clear now. Agi dre ili ni mga idea barta i de. So, yaudu option B and no do right agate. So, andre comma use matter the cantadu. Andre when I turn forty five, I'll pass marta you know. How the comma use marta semicolon baralale. Okay. When I turn forty five, I will have been a coal miner for twenty two years. Anta irate. Okay. Renim the right answer idea pantu. Okay. So, here it is the canto sentence na new questions na salpa nodri. Nim help agate. ओके सेंटेंस फार्मेशन रीति कौन अथवा सेटेन्स को जस्ट एर पार्टन ईडेंटिफाई सेटेन्स करेक्टिव सेटेन्स चूज मा सा सो रीति सेटेन्स नोड़ता हूँ इक सर अंत क्वेश्चन बंद सो नहीं अरे सो साध्यवस्ट टेन्सस् पर्फेक्ट आगे वो सो एला टेन्सस् हनर्डू टेन्सस् ऐन सो अव पर्फेक्ट आगे सेटेन् फार्मेशन यी स्ट्रक्चर यी सो अव हेल्प तक कौंड्रे सो इत भाला ईजी आगते क्लियर ना सो आ टेन्स संबंध पट्टे नान साकु क्लासस्नती सो नु चानल वसीटी चेक सो नि ईडिया बरती के ना डिसक्रिप्शन कूड़ा अपलोडी जस्ट चेक सो अद्वर हेल्प तक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यी नोड़ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके इतक क्वेश्चन यद्र बेस मेल नहीं क्वेश्चन ओद ईडिया बरते री रईट द फॉलोविंग सेटेन्स ऐस रिपोर्टेड स्पीच अरे इतक सेटेन्स डैरेक्ट स्पीचल है सो ना इंडैरेक्ट स्पीचल अरे रिपोर्टेड स्पीच अरे इंडैरेक्ट स्पीच हेतर सो अदान ना अडवांस ऐन अरे रिपोर्टेड अंत यूज रिपोर्टेड स्पीच अंत हेतु ओके सो इ आक्टिव वैस सारी डैरेक्ट इतक स्पीच ये ई से टू हिम वै आर् यू वर्किंग सो हार्ड इू कंत स्टेटमेंट अरे इतरेक्ट स्पीचल डैरेक्ट स्पीच इंडैरेक्ट स्पीच सो अद गु स्वल बे सो डैरेक्ट स्पीच अरे आक्चुअल वर्ड स्पीकर्स आक्चुअल वर्डसन ऐस इट इस ना हेतक ना डैरेक्ट स्पीच अंत अद्न ना इंडैरेक्टी हेल्बाती अंत ना हेदा अब इंडैरेक्ट स्पीच आगत ओके सो इले ई से टू हिम वै आर् यू वर्किंग सो हार्ड यार ई अब स्पीकर स्पीकर ऐस इट इस वर्डसन अद्न ना यूज डईल अंत कूड़ा हेतर इन डबल इनवर्टेड कमर्सली यूजी सो अभी ईडेंटिफाई मेंजी आगत अब डैरेक्ट स्पीच आगे इन ना इंडैरेक्ट स्पीच अरे रिपोर्टेड स्पीचल यूज सो रिपोर्टेड स्पीच के रूल अब इनवेटेड कमर्स अरे रिपोर्टिंग सेटेन्स ऐन सो स्पीकर सेटेन्स सेटेन् मेले अब डिपे अल क्वेश्चनबूद अथवा असर्टिव सेटेन्सबू एक्सलामेट्री सेटेन्सबू अथवा आर्डर रिक्वेस्ट इबूद हिंे वेटेन्स रीति रूलस नमें क्वेश्चन बेस मेले बरत ऐन क्वेश्चन अड़ोण इत क्वेश्चन बेस मेले वो सो क्वेश्चनसल अरे इंट्रगटिव सेटेन्स अंत ना हेल्ती आ क्वेश्चनसल ना मत एर रीत नोड़ी वो एस आर नो क्वेश्चन अंत नोड़ी वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन अंत नोड़ी हाउदा सो डब्ल्यू एच क्वेश्चन अरे ऐन अरे इलेटारे ऐनप अरे वै आर् यू वर्किंग सो हार्ड अंत वै आर् यू वर्किंग सो हार्ड अंत इब्ल्यू एच वर्ड अरे डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट आगे हे एक्सापल वाट वेर वे हौ रीति वर्ड स्टार्ट आगे डब्ल्यू एच वर्ड सेटेन्स अथवा इंट्रैटिव सेटेन्स अंत हेते ना इले को डब्ल्यू एच क्वेश्चन हाउदा अरे सेटेन्स यू वै आर् यू वर्किंग सो हार्ड अंत 
ಈಗ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಈಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಿದೆ ವರ್ಬ್ ಟು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ವೈ ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೀ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಲ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಿ ಅಥವಾ ಶಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತತಿ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ಹಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ರೀ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ವಾಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸೊ ಇದು ವಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಇದಾವೆ ರೀ ಒಂದು ನೋಡೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ
ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್